Türk gençliğinin eğitimi için herhangi bir çalışmada bulunuyor mu? Yani bu insanların eğitimine bizim de bir katkımız olsun diyor ama. Tabii ki, tabii ki diyor. Ben çok kısa bir bilgi vermek istiyorum Deutsche Bank'la alakalı. Yani seyircilerimizin Buyur. daha iyi algılaması açısından. Deutsche Bank dünya çapında 75 ülkede temsil ediliyor. Toplam 130 tane ulustan 75 bin çalışanımız var dünyada. 16 milyon müşteriye sahibiz. Bunun 9 milyonu Almanya'da. Deutsche Bank da şu anki pazarda, Alman pazarında en büyük özel banka. Şimdi tabii ki böyle bir özel bankanın Türk insanlarına yönelik, böylesine büyük bir bankanın Almanya'da Türk insanlarına yönelik uygulamış olduğu projenin arkasında bir takım nedenler var tabii ki. Sürekli onu bahsediyoruz. 2,5 milyonun üzerinde bir Türk kitlesi yaşıyor. İşte bunun 900 bin tanesi çalışır halde. 65 bin tane iş, iş adamı mevcut. Bunlar 400 bine yakın işi çalıştırıyor. İstatik bir 10 sene evveline gidiyoruz. Bu rakamlar e, bunun yarısı kadardı. Şimdi ben bir 10 sene sonrasını düşünüyorum. Bu eğitim düzeyimizde, bu böyle dinamizmizle e, yani rakamların ikiye katlanacağını düşünüyorum. Şimdi böylesi bir kitleyi zaten göz ardı etmek mümkün değil. E, Deutsche Bank da bunu düşünerekten e, Türk insanlarına yönelik bir özel çalışma başlattı. Kaldı ki biz bu çalışmayı 2004 yılından beri altyapısını düzenlemekteydik. E, sene 2007, 3 senedir hala üzerinde çalıştığımız projenin lansmanını önümüzdeki sene yapacağız. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Ee, çok büyük bir dev, e, çok büyük atılımlar yapıyor Türk insanlarına yönelik. E, tabii ki zaman gerektiren bir olaydı. Fakat yaptığımız işte çok ciddiyiz. Yani kesinlikle kalıcı hizmet vermek istiyoruz. Evet. Ee, bunu da tabii ki e, en büyük parçası Türk insanı ve Türk gençleri. Bakıldığı zaman toplam bankamız, 20, Madoğaça Bank'ın 770 şubesi mevcut Almanya'da. Bu 770 şubesinin 3, 30 şubesine, biz e, Türk arkadaşlarımızı almış bulunmaktayız. 70'e yakın eleman aldık Deutsche Bank'a. Bu arkadaşlarımızın arasında tabii ki bankacılık mesleğini bitirmiş, eğitimini bitirmiş insanlar var ama bankacı olmayan arkadaşlarımız da var. Yani herhangi bir finans sektöründe 3-5 senelik tecrübeye Onları dayanan... orada eğitiyor musunuz? O tabii, tabii, tabii. Gelmeyen evet, evet, oraya geleceğim evet. zaten. O arkadaşlarımızı da iş istihdamı sağlayaraktan onların kapasitelerine bakıp onları ölçüp biçip ondan sonra Deutsche Bank alımını sağlıyoruz ve Deutsche Bank bünyesinde o arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Yani işte bu 770 şubenin büyük bir ihtimal 70, 80, 100'e kadar e, şube açılımı düşünülüyor. Bu e, ileriki dönem içerisinde, ileriki 2-3 sene içerisinde 100 tane şubede 300'ün üzerinde Türk insanına, Türk gencine böylesine bir istihdam sağladığımızı düşünün. Kaldı ki bunun yanı sıra şimdiden biz şubelerimizde, yani bankamızın mevcut olduğu ve olmadığı şubelerde, 770 şubede e, Türk gençlerine eğitim yapma e, imkanı da sağlıyoruz burslar veriyoruz. Yani bunlar çok önemli faktörler. Dolayısıyla e, bu projeyle beraber Türk gençlerine ve <gülüyor> Türk öğrencilerine Deutsche Bank'ın olduğu gibi sadece Deutsche Bank değil, diğer bankalarında ve diğer özel şirketlerinde bakış açısı değişti. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör diye görüyorum. Evet. Peki e, yarın öbür gün, <gülüyor> ben şimdi hemen hazır sizi programda yakalamışken yarın öbür gün eğitimle ilgili çok geniş kapsamlı e, Almanya'daki e, gençliğimiz ya da Avrupa'da gençliğimizle ilgili Herhangi bir çalışma e, olsa, örneğin Deutsche Bank bu tür çalışmalara da sıcak bakar mı? Kesinlikle. Deutsche Bank e, sadece Türk insanının eğitimiyle alakalı değil, Almanya'daki gençlerin eğitimiyle alakalı her türlü çalışmaya sıcak Peki. bakıyor. Bakmakta zorunda diye düşünüyorum. Çünkü Almanya'da e, iş gücüne ihtiyaç var, yeni beyinlere ihtiyaç var. <gülüyor> bir beyin göçü var Almanya'dan e, dışarıya giden, bunu evet. sizler de biliyorsunuz tabii ki. Bunun da önüne durabilmek için Almanya'nın önde gelen şirketleri, bankaları, bu konuda her türlü çalışmaya hazır diyorsunuz. Hazır diyorsunuz. Peki ben sizden özetle bu bilgileri aldım. Ee, dilerim ki bu eğitimle ilgili çalışmalarınız e, çok daha geniş alanlara yayılır. Ve e, o zaman inanıyorum ki e, bankanın çalışmaları çok daha da büyük e, sempatiler toplar. Ben Kemal Şahin'e dönmek istiyorum. Evet Kemal Bey, yıllardan beri buradasınız. İşte e, gerçekten e, hem Türkiye'de hem Avrupa'da, Almanya'da istihdama büyük e, katkılarınız oldu. Peki e, Santex olarak, Şahinler Holding olarak eğitim konusunda, ö, e, Almanya kökenli bir e, işletmesiniz. Eğitim konusunda ne tür çalışmalar yaptınız? Şimdi tabii bizim çok çalışmamız var ama ben hızlı hızlı kendi firmalarımın yaptığını çok hızlı söyleyeyim. Bu toplumsal konularda yaptıklarımızı... Her gün beyi anlattı. Evet, toplumsal konulardakini belki biraz daha yaymamız lazım çünkü arkadaşlarımızın da katkısı var. Birincisi ben 33 yaşında ilk böyle bir milyoner falan dolar milyoner oldu diye yazdı gazeteler Türkiye'de. O zamanlarda 33 yaşında ilk vakfımı kurdum, eğitim vakfını. O gün bugün Türkiye'de özellikle fakir çocuk, fakir ve çalışkan çocuklara 
her yıl 500'ün üzerinde burs veriyoruz. Bu benim için bir ideali çalışma şartla koşmuyoruz bu, ama Türkiye'de için. Türkiye'deki bu yapıyoruz. İkincisi Türkiye'de genelde bütün firmalarımıza <gülüyor> genç insanlar alıp eğitim proseslerine geçip geliştiriyoruz. Ve şu anda benim firmalarımın başında hatta 15 ülkedeki firmalarımın başında bizim kurum kültürümüzde yetiştirdiğimiz gençler duruyor. Bu çok önemli. Belki yayınımızı izleyen Türkiye'den ve Almanya'dan iş dünyası için, menajerler için bence önemli bir mesaj. Çünkü çok rahat edersiniz. Kendiniz, kendi huyunuzla, tüyünüz insanları yetiştirirseniz daha sonra firmalara teslim edersiniz. Siz de büyürsünüz, rahat edersiniz. Uykunuzla uyursunuz. Böyle şarkılar da dinlersiniz. Her şeye vaktiniz kalır. Şimdi üçüncüsü Almanya'da biz mesleği eğitimi çok yaygın bir olay. E, mesleği eğitimini bizim firmamız e, aşağı yukarı burada 16-17 yıldır yapıyor. Ama burada bizim bir e, farklılığımız var. Yabancı kökenli bir firma olarak. Biz yüzde kırkını hep yabancı alıyoruz. Ve Almanlardan çok farklıyız ve bizim bulunduğumuz bölgelerde bu bilinir. Multikültürel bir mesleği eğitimi veriyoruz. Çok kültürlü an, bir mesleği Çok kültürlü eğitimi. mesleği eğitimi ve bugün mesela bizim firmalarımızda Almanya'da yüzün üzerinde genç, Bunların yüzde kırkı dediğim gibi yabancı, bunların da epey bir kısmı Türk. Mesleği eğitimi alıyor. Daha sonra bunların işimize yarayanları ve çoğunu alıp iş hayatına entegre ediyoruz. Ve bunlar da gelecekte yine bizim firmamızın orta kademe ve üst kademelerine çıkan kişiler oluyor. Bu yönde de hakikaten bizim büyümemize büyük bir ivmesi var. Ve kazançlı bir olay. Şimdi bunlar benim firmamda yaptığım şeyler. Belki de benim firmamın büyümesi, profesyonelleşmesi ve bugün tekstilde önemli yerlere geldiyse bunda bu düşünce tarzımız ve yaptığımız çalışmaların çok önemli var. Çünkü işin özü insandır. insan kaynağıdır. İnsan kaynağını da gökten bir yerden birileri vermiyor. Rakiplerden alamazsınız. O pahalıdır. Kendiniz yetiştirmeniz lazım. Olay bu kadar basit. Şimdi bu tecrübelere dayanarak ben bulunduğum kurumlarda da yani sivil toplum örgütlerinde de bu yönde çalışmaları yaptım. Yapıyorum. Şu anda mesela bu Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın ben kurucu başkanıyım. Şu anda yönetimde de değilim ama önemli yaptığımız işlerden bir tanesi bir meslek eğitimi paketi geliştirdik. Ve bu paketi de Almanya çapında yaymaya çalıştık. Şu an bu paket Köln'de uygulanıyor, Hannover bölgesinde uygulanıyor ve Berlin'de uygulanıyor. Ve şu ana kadar bir de hedef koyduk dedik 3 yıl içinde 1000 tane meslek eğitim bir açacağız. Kimlerde? Türk firmalarında çünkü Türk firmaları mesleği eğitimini az yapıyor <gülüyor> ve bu konuda başarılı olduk. Zannediyorum 700 civarında genç insana mesleği eğitimi açtık. Bu da çok önemli. Neden önemli? Biraz önce entegrasyonu konuştuk. Nedir entegrasyon? Entegrasyon bir Türk'ün Alman gibi davranması değildir bence. Hatta bir Türk'ün Türk kültürünün ögelerini burada taşıması alman için bir zenginlik. Kendisi için de bir zenginliktir. Bir Yunan zenginlik. Entegrasyon bir insanın iş dünyasında iş bulup, para kazanıp, para harcayıp Almanlarla aynı ülkede hem vergi ödeyecek, hem para kazanacak, hem harcayacak, yaşayacak. Entegrasyon budur. Bu sayede insanlar bir araya gelir, birbirini anlar. Eğer insanlar iş bulamazsa kopuyor, get olarak sıkışıyor. İşte o dezentegrasyon. Onun için bunun anahtarı bana göre ya gerçek eğitim, üniversite eğitimi, yani üniversiteyi bitirince dek giden eğitim ya da mesleği eğitimi yaparak sonra iş bulma potansiyelini yakalamak. Bunlardan hiçbirini yaparsanız iş bulma imkanınız yok. Almanya'da işsizsiniz. Dolayısıyla toplumsal bir sorun. Onun için biz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunu uyguladık ve Alman hükümetinde çok önemli partner olduk. Yani bir numaralı Almanya'da entegrasyona katkı yaratan örgüt olarak her türlü çok zirveye önemli. katıldık. Bu çok, çok önemli. Bu çok önemli. Ancak şunu özenle uygulamak istiyorum. Şimdi e, meslek eğitimi tabii ki e, ben rakamları verdiniz ama sonuç olarak burada... 3 milyonu e, aşkın Türk var e, kayıtlı kayıtsız diye baktığımızda resmi 2,5'un biraz üzerinde görünüyor. E, diğer yanda on binlerce e, Türk çocuğu var ve e, meslek eğitimi güzel, iyi güzel ama işte onları... İsterseniz o... orada bir toparlayayım ben. Evet. Orada bak o başka konular da var onu söyleyeceğim. Şimdi... O zaman bu kısmı toparlayalım ki diğer konuklara da geçelim. Tamam pek hızlıca hızlıca geçelim. Şimdi e, Türklerin iyi güzel şeyleri konuştuk konuşmaya devam edeceğiz. En eksik tarafımız ilkokuldan başlayarak okulları bitirme oranının çok düşük olması. Alman diyelim yüzde 60 okulları bitiriyorsa bizde yüzde 30. Almanlar liseye, üniversiteye giden okullara gitme oranı yüzde 40 ise bizde yüzde 10. Dolayısıyla okulları bırakma oranı çok fazla. Üniversite az, üniversiteye gitme oranı çok düşük. Üniversiteye bitirme oranı çok düşük. Üniversiteye bitirirsen sonra iş bulma oranı düşük. Dolayısıyla yukarı doğru gençlerimizin bu konuda 
bu konuda yabancı gençlerin önce geri kaldığı ve gelecekte de entegrasyonun için önünde en büyük engel olduğunu